ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാലികത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സിദ്ധാന്തം കാലത്തിനോടൊത്ത് നീങ്ങുന്നു എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് കാലികമാകുമ്പോൾ അത് ബഹുജനത്തിന്റെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സിദ്ധാന്തം അതിന്റെ അധികാര രൂപത്തെ വെടിഞ്ഞ് ജനകീയമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ജനകീയമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എത്രത്തോളം കടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഒരു ചോദ്യം കാലത്തിനോടൊത്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തോടൊപ്പം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്നുവെന്ന് പറയാം കാലത്തിൽ നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ആ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തുന്നതോടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ആന്തരിക ഘടനയും മാറുന്നതിന്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ധാന്തം എന്നത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതല്ല എന്നും അത് സന്ദർഭത്തിനും സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് അതിന് അനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ ആധികാരികത വിട്ട് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ജനകീയ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നത് യാദൃശ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം ദൈനംദിന സന്ദർഭങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് അതിവാദമാണ് എന്നാൽ അക്കാദമിക താല്പര്യത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ ദിനരാത്രങ്ങളെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ധാരണകളിൽ അതെങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ അതെങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിലൂടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ധർമ്മം നിറവേറ്റുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ധ്വനിക്കും ബാധകമാണ് ധ്വനിയുടെ സൈദ്ധാന്തികൻ ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ആനന്ദവർദ്ധനാണ് എന്നാൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ധ്വനിക്ക് മുൻപ് അതായത് ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ ധ്വനിയാലോകം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒൻപതാം ശതകം ഒൻപതാം ശതകത്തിന് മുമ്പും ധ്വനിയുണ്ട് അതിന് പിൻപും ധ്വനിയുണ്ട് ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ തന്റെ ധ്വനി സിദ്ധാന്തം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അതിൽ അനേകം ധ്വനികളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ധ്വനികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇത് ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ രസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയവുമായി ചേർത്ത് രസധ്വനി എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അഖണ്ഡമാക്കി ഉദ്ഗ്രതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും അത്തരം ഉദ്ഗ്രഥനം അനന്തവർദ്ധനന്റെ ധ്വനി ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് കാരണം ധ്വനിയുടെ പ്രാധാന്യം നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ധ്വനികളെ അദ്ദേഹം ധ്വനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ അതിന്റെ ക്ലൂറലിസത്തെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ തേടുന്നത് സംസ്കൃതത്തോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാകൃതത്തെയും ദേശീയ ഭാഷകളെയും ധ്വനി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അന്നേക്ക് ഏതാണ്ട് പൂർണമായും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി വരുന്ന പ്രാകൃത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രാകൃതമായ കാവ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്റെ ചിന്തകളിൽ തന്റെ കാവ്യ ചിന്തകളിലേക്ക് ആനയിപ്പിക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തോട് ദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം ഒരു പക്ഷെ നിലനിന്നേക്കാവുന്ന ഓർമ്മകളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ തൻ അതിന്റെ സാഹിത്യത്തെ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം വരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കിനെ നിർവചിക്കുക എന്നത് അത് ഒരുപാട് ആനന്ദവർദ്ധനയുടെ മുൻപ് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ ചർച്ചകൾക്കകത്ത് പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ചർച്ചകൾക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ധ്വനി എന്നതിനെ ധ്വനി ധ്വനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ധ്വനിയുടെ ധ്വനികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനം അത് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളായ പ്രധാന വ്യാഖ്യാതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന അഭിനവഗുപ്തനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്ന രസധ്വനിക്ക് 
കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്വനി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അത് ധ്വനിയുടെ ഒരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ദൈനംദിനമായ സന്ദർഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദൈനംദിനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില നർമ്മങ്ങളാണ് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളാണ് ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ ചില സംഘർഷങ്ങളാണ് അനന്തവർദ്ധനൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വാക്കിനെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിലും ധ്വനിയുണ്ട് ആ വാക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരർത്ഥം ധ്വനിയാവുക എന്നത് ആനന്ദവർദ്ധനൻ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ പറയുന്ന വാക്കും അറിയുന്ന വാക്കും രണ്ടായി തീരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കടന്നു വരുന്നത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുളല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ പൊരുളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഹാലൻ്റെ ഗാഥാസപ്തശതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധ്വനി ധ്വനിയാലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യമവും അന്തിമവുമായ പ്രാധാന്യത്തിന് പ്രാധാന്യം വാക്കുകൾക്ക് നൽകിയത് ഒരു വാക്കിനെ അതിൻ്റെ സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി സവിശേഷമായ മറ്റൊരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ധ്വനിയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ സാമാന്യതയുണ്ട് സവിശേഷതയുമുണ്ട് അങ്ങനെ സാമാന്യതയും സവിശേഷതയും നിർണയിക്കുന്ന വാക്കേറ്റത്തിൻ്റെ സമയവും സന്ദർഭവുമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നാടൻപാട്ടാണ് ആ നാടൻപാട്ടിൽ പറയുന്ന നാല് വരികൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചന അനന്തപുരത്ത് തന്നെ പറയുന്ന സൂചനയിലേക്ക് തന്നെ പോകാനാവും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സാമ്പ്രദായികമായ രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ ഇതേ നാടൻപാട്ടിനെ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന രീതികൾ സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് നിഗൂഢമായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥമായി മറ്റൊരു ആശയമായി അത് അറിയാതെ പോയത് എന്നതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നാടൻപാട്ട് മാടശ്ശേരിയുടെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഈ നാടൻപാട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് പല പല കൃതികളിലും അത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നേരം പോയി നേരം പോയി പൂക്കൈത മറപറ്റി കാലം കോഴി കുളക്കോഴി തത്തി തത്തി ചാടുന്നേ ഏനിവിടെ വന്നേ പിന്നെ കെട്ടാപ്പുര കെട്ടിച്ചേ ഏനിവിടെ വന്നേ പിന്നെ വെട്ടാ കിണർ വെട്ടിച്ചേ ഏനിവിടെ വന്നേ പിന്നെ വെട്ടാക്കുളം വെട്ടിച്ചേ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിൽ എന്താണ് ഇതൊരു ശാന്തമായ ഗ്രാമവർണ്ണനയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പൂക്കൈതയുടെ മറവ് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കാണുന്നുമുണ്ട് ആളുകൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനപ്പുറത്ത് പൂക്കൈത എന്ന വാക്ക് അതൊരു ബിംബമാണ് പൂക്കൈത 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 അല്ലാതാവുകയും അത് മറ്റൊരു അർത്ഥമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൂക്കൈതയ്ക്ക് സൂര്യൻ എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളതെന്ന് ദലിത് ഭാഷയുടെ ഭാഗമായ ദലിത് ഭാഷയുടെ കർത്താവായ ശ്രീ കവിയൂർ മുരളി നമ്മളോട് പറയും കവിയൂർ മുരളിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ കാണാം പൂക്കൈത എന്നുള്ളത് സൂര്യനാണ് അപ്പൊ സൂര്യൻ മറവറ്റുമ്പോൾ അടിമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അടിമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ആളുകൾ അവർക്ക് പേരുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവർ അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു പക്ഷേ അതിന് വെട്ടത്തിലുള്ള വെളിച്ചത്തിലുള്ളവർ അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല അവർ രാത്രിയുടെ സന്തതികളാണ് അവരാ സൂര്യൻ്റെ മറവിൽ സൂര്യൻ മറി മാറുമ്പോൾ മറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വേദന തങ്ങളുടെ രോഷം തങ്ങളുടെ അമർഷം തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത ഒഴിവാക്കലുകൾ ഇതിനെ വളരെ തീവ്രമായ രീതിയിൽ അവർ തൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഞാൻ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാനാവില്ല 
അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ മുകളിലുള്ള അധികാരികൾ അവരെ ഇരുട്ടിൻ്റെ സന്തതികളായി താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗൂഢാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗൂഢാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ സൂര്യനും സൂര്യൻ്റെ മറവിയും മറ്റും ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പ്രധാനമാകുന്നത് മറിച്ച് ഈ ഇവിടെ അസ്തമിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിത 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 ഗതികളാണ് ഇവിടെ അസ്തമിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഒരു കൂരയോ കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ കിട്ടാതെ അടിമ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടു പോകുന്നവരുടെ ഒരു 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 പ്രത്യേക അവരുടെ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു അവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നിൽക്കുന്ന വിവേചനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ പീഡനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂക്കൈത മറവറ്റി കൊണ്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബിംബം ആ ബിംബം ആ ബിംബം നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യങ്ക്യ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നീതീകരിക്കുന്നതാണ് ഏനി ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ കെട്ടാപ്പുര കെട്ടിച്ച് ഏനി ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ വെട്ടാക്കണ വെട്ടിച്ച് എന്ന എന്ന എന്നതുപോലുള്ള വരികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും വരികളിൽ മുഴുവനും തന്നെ ചൂഷണത്തിൻ്റെ വരികളാണ് ഏമാന്മാർ പറഞ്ഞ വീൺവാക്കുകളിലൂടെ ഈ പണിയാളരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവമാനിച്ചതിൻ്റെ വർദ്ധിയും വിശപ്പുമായി നടക്കുന്നവർ അവരെ കിടക്കാൻ ഇടമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ മക്കളുടെ അവൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് അവർക്ക് വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാത്തവരാണ് അത് അത് ആ നിലയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരുന്നത് കാണാം നമ്മളുടെ പൊയ്കയിൽ പൊയ്കയിലൊക്കെ ചില പാട്ടുകളിൽ ചില പാട്ടുകളിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പാട്ടുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ ഗൂഢ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകളിലൂടെ അവരെ ഏൽക്കുന്ന വലിയ അവബോധിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാവും അത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ധ്വനിയുടെ മറ്റൊരു സധ്വനിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധ്യതയാണെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഈ സൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ സൂര്യാസ്തമനം പ്രതീക്ഷയുടെ അസ്തമനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രതീകം അത് ഒരു ഗൂഢ പ്രതീകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ രീതിയിലും ധ്വനി അതിനെ രാഷ്ട്രീയ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ധ്വനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം അത്യധികമായി പറഞ്ഞാൽ ധ്വനി രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് ആനന്ദവർദ്ധനന് മുൻപുണ്ട് ആനന്ദവർദ്ധന ഉള്ളപ്പോഴുണ്ട് അതിന് പിൻപും അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കതിരവൻ മറവറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ പണിയാളർക്ക് പാടാനാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുവാദമുണ്ടോ വാക്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏമാന്മാരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് തിരിയാത്ത മറുഭാഷയിലൂടെയാണ് ഈ പാട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഒരു ദൈനംദിനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് അതിൻ്റെ പ്രകടമായ വാക്കുകളേക്കാൾ അത് ഗൂഢമായ ഭാഷയിലൂടെ ധന്യ ധനത്തിലൂടെ അവർ ഇതിലെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഇതിലെ വിപരീതങ്ങളെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിജാതം അഭിജാതം നീചം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തിരിവുകൾ സവർണം അവർണം എന്ന തിരിവുകൾ ഇത്തരം തിരിവുകളെ അവരുടെ പാട്ടുകളിലൂടെ അവർ ആവിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സമാനമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയാണ് ധ്വനിപാഠം ആനന്ദവർദ്ധൻ്റെ കാലത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് വാക്കും എഴുത്തും ധ്വനിയിലുണ്ട് ദൈനംദിനത്തിൽ വരുന്ന വന്നേക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ധ്വന്യാലോകത്തിലുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിന് അധികാരവും ആധിപത്യവും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രാകൃത സംസ്കാരത്തെയും ദേശീയഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും ധ്വനിഭാഷണത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് കാലികമാകുന്ന ഘടകം ഇവിടെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അനന്തവർദ്ധനനെ ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ ധ്വനി സിദ്ധാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലികമാകുന്ന ഒരു ഘടകം ആനന്ദവർദ്ധനൻ തൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ തൻ്റെ സിദ്ധാന്ത പദ്ധതികളുടെ വിവരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിമതപക്ഷമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ സിദ്ധാന്തം വിമതപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതേവരെ നിന്നിരുന്ന തൻ്റെ പൂർവകാലികരായ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വാമനൻ്റെ രീതിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദണ്ഡി അത് ഭാമകൻ്റെ കാലത്തെ അലങ്കാരമുണ്ട് ദണ്ഡിയുടെ ദണ്ഡിയുടെ
സ്ഫോടം എന്ന് പറയുന്നതിന് അനുമാനത്തെ അലങ്കാരത്തിലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക അതിശയോക്തി പോലുള്ളതിന് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വാദങ്ങൾ തൻ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ അലങ്കാരത്തെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ അത്തരം ആലങ്കാരികതയെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ സന്ദർഭം നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ പാട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ മുൻപ് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഒരു ഒരു രസചിന്തയിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദകാരിയായ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ആഖ്യ എന്താണ് ആളുകളിൽ ആഹ്ലാദകാരിയായി മാറുകയും അത് ആളുകളെ കൃത്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല മറിച്ച് രസമെന്ന് പറയുന്നത് രസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേറെ പീഡനങ്ങളും ഇത്രയേറെ ദുരന്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമാവുക എന്ന് പറയുകയും അത് നമുക്ക് നമ്മളിൽ ആഹ്ലാദകാര്യത ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അത് എഴുതുന്നവരുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് ആ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് രസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രസത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ആ സിദ്ധാന്തത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധ്വനിയിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ധ്വനി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എതിർവാക്കുകൾ എപ്പോഴും ആനന്ദവർദ്ധൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രസധ്വനി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴും അത് രസത്തിൻ്റെ ധ്വനിയേക്കാളേറെ ഒരു മുൻകാലത്ത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ശ്രീ രാജീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ധ്വനിയുടെ രസമാണ് ശരിക്കും ധ്വനിയാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം രസമല്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊരു വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ധ്വനിയുടെ ഇടപെടലുകൾ വിമത പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് അത് പൊതുവേ വിമത പക്ഷമാണ് ആ വിമത പക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രാകൃതത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ദേശീയ കൊണ്ടുവന്നത് കുറും കവിതകളെ മഹാകാവ്യങ്ങളിരിക്കവെ കുറും കവിതകളെ തൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ കൃതിയിലൂടെ വരുന്ന ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പുതിയൊരു കാലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അലങ്കാര ചിന്തകളെ അലങ്കാര ചിന്തകളും അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വളരെ പ്രായോഗികമായി വലിയ തോതിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാ അന്നത്തെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതി ഗുണം അലങ്കാരം താല്പര്യം അങ്ങനെ പലതിനെയും ഇദ്ദേഹം വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല നിരാകരിക്കുക കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പല തത്വചിന്താ പദ്ധതികളെ അതിൽ മീമാംസ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് പെടും അവയെയും ആനന്ദവർദ്ധനൻ തൻ്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ തൻ്റെ സംവാദങ്ങളിൽ അവയുമായി ഏർപ്പെടുകയും തൻ്റെ വാദവുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഇവ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റെ ആശയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൽ വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ചിലപ്പം നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്തിനെയും നമ്മൾ ആത്മീയമാക്കുക എന്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് സംസ്കൃത വാക്ക് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടും പറയാം പലപ്പോഴും അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പം ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ഇതിനൊരു ആത്മീയ പരിവേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആഠ്യ പരിവേഷം കൂടുതലാവുന്നൊരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് തെറ്റിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആത്മീയതയെ അനുകരിക്കുന്നൊരു സമീപനം ധ്വനിയാലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പക്ഷെ അതിലും ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ധ്വനിയാലോകത്തിൽ അതില്ല ശരിയാണ് എന്നാൽ ധ്വനിയാലോകം വ്യാഖ്യാനിച്ച വേളയിൽ അഭിനവ് ഗുപ്തൻ അതിനൊരു ആത്മീയതയുടെ വലിയ ഒരു പരിവേഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് ധ്വനിയാലോകം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വായിക്കുന്ന ഒന്നാം ഉദ്യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിത എന്ന് പറയുന്ന വാച്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് വാചകം വാചകത്തിനെ പൂർണ്ണമായും നിരസിച്ചുകൊണ്ടല്ല
ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അഭിനവം ചെയ്യുന്നത് അതോടെ അതിന് ഒരു വലിയ തത്വചിന്തയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊരു ആത്മീയതയുടെ പരിവേഷം നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കാണാം ഇത്തരം ആത്മീയ പരിവേഷം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു സംവാദം നിലനിൽക്കുന്നു അവിടെ ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ അഭിനവഗുപ്തനും തമ്മിൽ ആനന്ദവർദ്ധനൻ്റെ ധന്യാലോകവും അഭിനവഗുപ്തൻ്റെ ലോചന വ്യാഖ്യാനവും അവ തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം വേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആത്യന്തികമായി അഭിനവഗുപ്തൻ പറയുന്നതാണ് പൂർണ്ണമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ധന്യാലോകത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരാളുടെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്ത ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ വ്യാഖ്യാനത്തെ മുൻനിർത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് ധ്വനിയെ വിവരിക്കാനാവും ധ്വനിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാവും എന്നൊരു ചോദ്യം എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാനാവും അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി എളുപ്പം ധ്വനിയെ വിമർശിച്ച മഹിമപ്പെട്ടനെ പോലുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറെ കൂടി നീക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാച്യത്തെ ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ ധ്വന്യാലോകം നിരാകരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഒരു വാക്കിനെ അത് നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേറിട്ടൊരു തിരിച്ചറിവാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അവിടെ കേവലം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള കളിയല്ല ഇത് മറിച്ച് വാക്കുകളിൽ കനത്ത് നിൽക്കുന്ന രോഷവും പ്രതി പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ ഈ അന്യവാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മറുവാക്കിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി പരമ്പരാഗതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇതിഹാസ ആഖ്യാനങ്ങളെ ആനന്ദവർദ്ധനൻ അതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ ദൈവികതയിൽ നിന്ന് മാറി അതിൻ്റെ നിരർത്ഥകതയിലേക്ക് തൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ മാറ്റുന്നത് കാണാം എന്ന് മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേക കഥകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശവത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് ഇപ്പോഴും ശവത്തിൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശവത്തിൻ്റെ വില ഇൻ കോട്ട്സ് ശവത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് എത്ര പേരാണ് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ ശവത്തിന് എന്ത് വിലയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിലയില്ലെങ്കിലും ശവത്തിന് വിലയുണ്ട് ഈ ശവത്തിൻ്റെ വില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം യുദ്ധാനന്തരമുള്ള സന്ദർഭത്തെ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ആഖ്യാനത്തിലെ നിശബ്ദതകൾക്ക് ശബ്ദമേവുകയും വിടവുകളെ പൂർത്തീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ അപ്രധാനമാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ അപ്രധാനമാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയൊരു അർത്ഥത്തെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം അവിടെ സാധ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അർത്ഥം നിർമ്മാണാത്മകമാണ് നിർമ്മാണാത്മകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന അത് പ്രേക്ഷക പക്ഷത്ത് നിന്നാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വരുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഹരിവംശ പുരാണം തിരികെ കയറ്റുകയും അതിലെ എല്ലാം വാസുദേവനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരായത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് പ്രക്ഷിപ്തമാണ് ആത്യന്തികമായി അത് ചേർത്തത് നമുക്ക് വളരെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹം ശൈവ ചിന്തകനാണ് ശൈവ പ്രത്യഭിജ്ഞാവാദത്തിൻ്റെ തന്നെ ശൈവ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് അഭിനവൻ്റെ അത്രയും തീവ്രതയില്ലാത്ത ആൾ കൂടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശൈവ പക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഹരിവംശ പുരാണം എഴുതുകയും വാസുദേവനെ അതിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ശൈവത്തിനെതിരായ വൈഷ്ണവത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ തന്നെയാണെന്നത് വ്യക്തമാണ് അത് ഗവേഷകർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൈനംദിന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാലികതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമകാലിക സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെ വളരെ കൃത്യമായ നോട്ടങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അവരെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നു അവരെ എങ്ങനെ വിളമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ അസാധുവാക്കുന്നു എങ്ങനെ അവരെ മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാതെ എങ്ങനെ അവരെ നിരന്തരമായി പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് കടക്കാതെ പുറത്ത് മാത്രം നിർത്തുന്നു അപ്പം ഇത്തരം ഈ വിധത്തിലുള്ള നില ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ നിലനിർത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാര സ്വഭാവത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള അധികാര പ്രവർത്തനത്തെ അധിക അതിനെ അത്തരം അത്തരം ബല തന്ത്രങ്ങളെ
മറിഞ്ഞിരുന്നത് ചരിത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയത് ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കിയവർ ഇതിനെയൊക്കെ ധ്വനി സ്പർശിച്ചു പോകുന്നു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സ്പർശിച്ചു പോകുന്നു സിദ്ധാന്തമല്ലാതെയും സ്പർശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നൊരു കാര്യം അഭിനവഗുപ്തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ സമകാലികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മഹിമഭട്ടന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് മഹിമഭട്ടൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൗതുകകരമായി ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അക്ഷരം പ്രതി ലിറ്ററലി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതി സിദ്ധാന്തം നിലനിർത്തി പക്ഷെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ വാക്കുകളെ അദ്ദേഹം മാറ്റി എഴുതി അത് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് ആനന്ദവർദ്ധനെ പോലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ അതേവരെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം അക്ഷര ഓരോ വ്യാകരണ തെറ്റുകളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പിശകുകളും കാണിച്ച് അദ്ദേഹം മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആനന്ദവർദ്ധനൻ പറയുന്ന പോലെ അർത്ഥം അർത്ഥത്തെയോ ശബ്ദം അർത്ഥത്തെയോ ഒക്കെ സ്വയം അപ്രധാനീകരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അനുവാചകർ തന്നെയാണ് അനുവാചകരുടെ അനുമാനശേഷി കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ശബ്ദത്തിന് സ്വയം അർത്ഥത്തെ അപ്രധാനമാക്കാനാവില്ല അർത്ഥത്തിന് അർത്ഥത്തെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തെ അപ്രധാനമാക്കാനാവില്ല മറിച്ച് അത് അനു അത് അത്തരമൊരു അത്തരമൊരു ഒരു അപ്രധാനീകരണം അവിടെ സംഭവിക്കില്ല മറിച്ച് അതിന് അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വായിക്കുന്ന അത് കേൾക്കുന്ന അനുവാചകരുടെ അനുമാനശേഷി കൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ഈ അനുമതി കാവ്യാനുമതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാനമല്ല കാവ്യാനുമതിയാണ് അത്തരമൊരു കാവ്യാനുമതിയിലൂടെയാണ് അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിത നിലനിൽക്കുന്നു വാച്യമായ അർത്ഥം വാക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു ആ വാക്കിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്കിൽ നിന്നും ആ വാക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അർത്ഥം ഈ വാക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വാക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വാക്കിന് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവാത്ത മറ്റൊരർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയും ആ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ അർത്ഥം സ്വന്തമായ നിലയ്ക്ക് മറ്റൊരർത്ഥത്തെ അപ്രധാനീകരിച്ച് വരികയല്ല മറിച്ച് ആ അർത്ഥം ഈ കേൾക്കുന്നയാള് അത് വായിക്കുന്നയാള് തന്റെ അനുമാനശേഷി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രൂ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥം തന്മെടുക്കുകൊണ്ടല്ല അനുവാചകരുടെ അനുമാനമെടുക്കുകൊണ്ടാണ് അതിന് പുതിയൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് കടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നും അപരിചിതമായ മറ്റൊരർത്ഥം സാധ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലില്ലാത്ത മറ്റെന്താണ് സാഹിത്യത്തിലുള്ളതെന്ന് അഭിനവഗുപ്തനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനവ നമ്മുടെ മഹിമഘട്ടൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിലില്ലാത്തത് ഇല്ലാത്ത മറ്റെന്താണ് സാഹിത്യത്തിലുള്ളതെന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തി വിവേകം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിമർശത്തിൽ പ്രഥമ വിമർശത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടോ നാലോ പേരുടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കായി നിൽക്കാതെ അത് വളരെ ചലനാത്മകമായി വളരെ സഞ്ചാര സ്വഭാവമുള്ളതായി മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കയറി നിൽക്കാനും പ്രവേശിക്കാനുമുള്ള ഇടം നൽകിക്കൊണ്ട് അർത്ഥത്തിന്റെ ഇതര സാധ്യതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അത് അത് കേവലം ഒരു വാക്ക് ഇൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാക്കിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ മറ്റൊരു വാക്കിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാവ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാധ്യത അതില് ജനകീയമായ ഒരു സാധ്യതയാണ് കേവലമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കേവലമായ യുക്തിയുടെ മാത്രമല്ല യുക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സാധ്യതയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അതിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളുടെ തമസ്കരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി സന്ദ രാഷ്ട്രീയം ഇത്തരമൊരു കാലികതയിൽ ധ്വനിയുടെ കാലികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം